Vamos deixando a Real do Cabo com a sensação de que deveria ter ficado mais, deveria ter conhecido um pouco mais. Mas infelizmente, essa parte do Sudeste vai fazer com que tenhamos que acelerar um pouco o passo, ficar menos tempo em cada lugar do que é típico do Hashtag Salmo. Isso porque há uma temporada em que as frentes frias conseguem chegar até o Nordeste. No verão, é muito mais raro haver frentes frias. Por isso estamos com um pouquinho de pressa. Mas também não dá pra chorar muito. As duas semanas que ficamos aqui na cidade foram bem mais do que o tempo de férias que eu conseguia ficar em um lugar antes de morar em um veleiro. É um privilégio, eu sei. O próximo destino, Cabo Frio, já começa a ficar claro no horizonte. Dá pra ver os prédios, até um pouquinho das praias. Apesar do sentimento de estar indo rápido demais, a curiosidade e a expectativa de conhecer outro lugar alimenta bastante a minha felicidade. A entrada do canal Itajuru, que liga o mar à Laguna de Araruama, é meio escondido entre as pedras. Se não tivesse visto a carta, não saberia que tinha algo lá. Eu fico imaginando o quanto era difícil para os primeiros navegadores europeus quando chegaram aqui. Só quando você chega bem mais perto, consegue enxergar a entrada. Alguns velejadores falaram para eu tomar cuidado com a entrada, e realmente tem muitas pedras, mas eu achei ela mais fácil do que tinha desenhado na minha cabeça. Pelo menos nesse dia estava bem tranquilo na hora que eu cheguei, talvez com mais ondas e um mar pior fosse bem diferente. Há ali um trânsito muito grande de embarcações, várias embarcações de pesca e de lazer, então nesse sentido tem que tomar um pouco de cuidado. Em determinado momento, demos uma volta a mais para esperar alguns barcos passarem e a gente atravessar em um momento mais tranquilo. O canal tem largura para passar mais de um barco por vez, mas como é a minha primeira passagem por aqui, é bom ter esse cuidado. Até porque as cartas aqui não dizem muito e é difícil saber onde tem pedra ou não. Quando você entra em uma barra, uma série de preocupações ficam lá fora. Como ondas, por exemplo, que nesse dia quase não tinha, mas... Dentro é comum encontrar outras preocupações, entre elas a profundidade, e nesse caso, corrente também. Muito do que você vê aí é tão raso que daria para andar com água nos joelhos, dependendo da maré. Há apenas um canal escavado pela corrente que é navegável. Logo na entrada, passei por uma subsede do Yacht Club do Rio de Janeiro, e tinha um veleiro por lá. Há muitos barcos pesqueiros e um tamanho razoável por aqui. Dá para ver que tem uma atividade pesqueira grande na cidade. De cara dá para entender que Cabo Frio gira bastante na volta da náutica, o que geralmente facilita bastante a nossa vida, porque provavelmente há muitos lugares para parar, deixar o bote e muitos serviços também. Em outras cidades onde eu cheguei havia muitos pescadores com barcos grandes desse tamanho, vi também várias oportunidades de manutenção de eletrônicos, hidráulico e algumas coisas que eles usam também, que podem ser parecido com os veleiros. Esse canal não é cartografado, nem as cartas da marinha e nem o Navionic são muito fiéis. Eu segui uma rota que meu amigo Murilo Novaes, que mora aqui, me mandou, mas passei com menos de 30 centímetros abaixo da quilha em vários momentos. Mais ou menos tranquilo. É algo normal entrar em lugares assim, mas na primeira vez tem sempre que ficar bem ligado. Não teve nenhum susto grande, nada assim, mas eu precisei prestar bastante atenção. Andando pelo canal principal, vi vários outros canais secundários onde há casas, pousadas, restaurantes. Cabo Frio parece ter um ar de Veneza, quem diria. É uma grata surpresa. Eu tenho um costume que alguns podem considerar meio estranho. Eu me preparo, óbvio, para chegar no lugar, eu olho a previsão do tempo, olho as cartas, pergunto para outras pessoas como entra lá. Mas eu não gosto de olhar para fotos que entregam como o lugar se parece. Porque eu adoro ver com os meus próprios olhos um lugar novo onde eu estou chegando. Para mim é um dos grandes prazeres de viajar de um lugar para o outro. Imagina se você pudesse ter uma amnésia temporária e saudável só para conseguir ver de novo pela primeira vez um lugar que você ama. Eu acho que o Google Street View e outros aplicativos parecidos acabam estragando um pouco a surpresa de conhecer um lugar novo. Não sou contra a inovação, eu acho um serviço legal pra caramba, já usei várias vezes, mas quando eu vou visitar uma cidade nova, eu não gosto. Vamos ancorar aqui na frente de um condomínio de luxo chamado Moringa e um terreno vazio. Ainda é bem raso por aqui, o sonar mostrava 2 metros e 20 e a maré já estava quase no seu ponto mais baixo, então acho que a gente vai ficar bem. Aqui olhando a carta dá pra ter uma ideia de onde paramos. Quase na frente da Moringuinha que é o espaço onde alguns pescadores e a maioria dos velejadores da cidade ficam. Eu fui em um churrasco por lá de noite. Ah, ó, isso aqui é a gangue da Moringuinha. Tá só tem uma parte dela aqui, ó, mas aí é a matriarca, aí, a dona Branquinha, ela que manda aí. Ó. 
<risos> Churrasco aqui é ela que manda. Ela que esse, controla quem chega e quem sai. Esses aí, essa gangue aí, mora e... Tipo, vocês ah, cuidam. São moradores de rua aí que a gente cuida aqui. <risos> tem comida que o pessoal doa aí pra gente, ração e tudo. Vem falar que vacinaram, castraram, são, são tudo vacinados, castrados. Essa aí apareceu hoje aqui, ó. Essa daí é de morador de rua, hoje apareceu aqui no churrasco e ficou, já, já adotando aí. Já vai ser mais uma. E tá aí, ó. E tá aí. O que, 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 que tá acontecendo aqui hoje? Aqui? Hoje é meu aniversário. Ah, <risos> que beleza. Churrasco. É motivo, é motivo, é motivo, meu aniversário. Aqui tem velejador, velejador, velejador. Esse aqui vai pro Maceió, claro. Esses dois são de Vitória, esses são, é isso? E a galera lá no fundo é pescador ou velejador? É, ali é tudo pescador ali, das antigas, aquele lá. Ah, massa! Esse é o xarau. Aí, Adriano, beleza? Baita no profissional aí de pintura aí. Quanto tempo vocês são pescador? Ah, eu não sou pescador, eu brisco. Os pescadores estão por mar. Aqui são os melhores. Eles trazem pra gente comer, deixa eles se matar lá. Com todo o respeito, vai mesmo, fazer o quê? Cada um no seu cada um. <risos> Olha só a carrinha saindo aqui. Já saiu muita coisa daí, agora só sobrou linguiça, mas tinha mais coisa. <risos> Fiquei muito feliz de ver pescadores e velejadores juntos por aqui. No outro dia demos uma volta pra finalmente conhecer a cidade. Com a Marisca junto, óbvio. Tentamos pegar um brinquedinho pra ela, mas dessa vez não deu certo. Ela parece estar bem adaptada já a essa mochila. Estamos acostumando ela desde cedo passear. Aqui na beira do canal tem muito da vida turística da cidade. Pô, quanta coisa legal, né? Esse, essa beira-mar aqui eu não, não tinha visto ainda. Vários restaurantes legais. Há vários restaurantes bem legais por aqui e não fica muito distante de onde a gente parou. Várias casas bonitas do outro lado também. A diferença enorme faz a cidade ter... Um deck, ou então, tipo, que nem aqui um canal onde os barcos encostam. Porque não é só pros barcos que é legal. É legal para esse monte de restaurante que tá aqui também. Porque a galera vem ver os barcos, tá num ambiente agradável, faz passeios. Então, achei muito massa Cabo Frio, assim, essa integração do canal com a cidade. É... Acho que parar com bote por aqui também não parece muito difícil. Tem vários lugares, acho que ninguém ia se incomodar. É, achei muito massa nesse ponto, Cabo Frio. Bem legal mesmo, uma cidade que tem, não tem muitos veleiros, mas tem vários barcos e parece que, sei lá, de uma forma bem integrada, assim. E é muito legal ter essa oportunidade de chegar em cada lugar e dar uma caminhada, né? Aqui a gente não vai ficar muito tempo, felizmente, com o Ferrado do Cabo, mas sentir parte da cidade, sentir que... É, quase um morador, né? Por que não um morador? Porque mora a bordo, né? Então até é, né? Mas, mas pouco tempo. Tem um quê de turista, assim, né? Tem que ficar mais tempo, que nem eu fiquei em Paraty, outros lugares, Porto Alegre, que hum, você se sente mais integrado na cidade. Mas aqui, pô, é a sétima cidade mais antiga do Brasil, cara. Eu nem sabia disso. Acho que muitos brasileiros não sabem. E deve ter muita coisa bacana de história pra conhecer que eu ainda não fui ver. É... é em breve. Cabo Frio é a cidade com maior economia aqui da região. Tanto o Arraial do Cabo, onde estivemos, quanto o Búzios, que é o nosso próximo destino, se emanciparam dela há poucas décadas. E ainda tem ela como referência para vários serviços. Uma coisa que não falta nessa região é vento, mesmo dentro do canal. Rajadas de 20 a 30 nós eram frequentes. Isso somado a uma correnteza razoável. Dentro da Moringuinha, onde ficam a maioria dos veleiros, é bem mais tranquilo. Mas com 2 metros de calado, não dava para entrar. Acho que com 1,70 ou 1,60 era possível. Ventaço! O eólico trabalhou bastante por aqui. Cabo Frio tem prédios muito lindos, como esse dos bombeiros, construído em 1923. Estamos aqui conhecendo Cabo Frio. É... Várias lojas interessantes. A cidade é bem gostosa, assim. Comércio bom, também não é gigante. É bem seguro, parece, né? Pelo menos a impressão que eu tenho. Conversando com a galera, parece que é isso mesmo. E agora eu vou conhecer essa praia aqui, que é a maior praia, eu acho. Quer dizer, é a mais perto do centro. Estou chegando agora na Praia do Forte, que é talvez a principal praia da cidade, pelo menos do ponto de vista turístico. É aquela praia clássica. Guarda-sol, quiosque, cerveja, um lugar central, mas com bastante gente. Não é muito o meu tipo de praia, mas ela é bem bonita. Dá pra ver daqui o Forte de São Mateus, que ainda vamos visitar, 
e a barra por onde entramos. Olhando esse mar de gente, me fez parar para pensar como eu escolhi viver um pouco fora disso, deslocado do centro, da preferência na real da maioria das pessoas. Já curti muito uma praia assim, e dentro desse estilo, essa aqui é uma bem bacana. Mas a minha relação com o mar mudou bastante. Eu prefiro algo mais longe, mais trabalhoso talvez, mas mais tranquilo, sem tantos prédios à volta. Mas isso não quer dizer que de vez em quando a gente não curte um turismo mais mainstream, diria. Esse é um momento muito especial, porque eu estou aqui na Fã dos Bikinis, com a minha senhora, que já comprou várias coisas aí. E eu estou fazendo um momento que acontece a cada três meses, que é a cerimônia da troca das Havaianas. Porque, tipo, elas duram... Eu queria que fizessem uma edição especial com alma de aço nas tiras, porque é aquela coisa que não solta as tiras. <risos> Não é mais verdade já faz um tempo, mas tô aqui os novos aqui, vou trocar primeiro sempre o pé direito, é isso que é a cerimônia. Demora um pouco para não ficar confortável no pé, mas é necessário. Essa aqui agora vai ser sacrificada, né? Mas dentro de uma cerimônia particular que não posso mostrar para vocês, mas é o que traz boa sorte para o balanço. O mar permeia a cidade de Cabo Frio com vários canais. Estou andando em um deles para ir até a casa do Rony, um amigo que fiz aqui apresentado pelo Murilo. O vento aqui é forte. Churrasco clássico em terra para fazer novos amigos por aqui. Parece que uma grande parte da cidade tem uma relação com a água. Aqui há muitos barcos e vi muita gente remando, navegando. É legal ver uma cidade na costa brasileira usando bem essa cultura náutica. Curioso encontrar aqui essa canoa oceânica, que um sul-africano chamado Zirk Botha usou para atravessar da África até aqui durante 71 dias. Pena que ele não estava mais na cidade, eu acho que ele não está mais no Brasil nesse momento na real. Mas deixou o barco por aqui. E em algum momento da nossa estadia, o meu fiel motor de popa deu problema. Não quis pegar de jeito nenhum. Tá ajudando, papai, Marisca? Fiquei <risos> preocupado. Vou machucar ela, ela não lambei nada aqui. O seja... que que rola aí no motor? Então, o carburador tá deixando passar a gasolina, tá pingando o carburador. Gasolina do carburador. Já tá colado a agulha ali. Tô limpeza. Já vi umas sujidades aqui. Ah! Tem horas que você pensa assim, né, tipo, motor elétrico, quando vai chegar o fogo da, tipo, das peças antigas, enfim, por exemplo, começa a, a, os parafusos, tá tudo grudado, aí você, as chapinhas já não, sei lá, não vedam direito, já tá tudo meio, você vai mexer, né, tipo, pra tirar o parafuso é uma luta. É, tá, tá aqui, eu já vi essa agulha aqui tá travada ali, ó. Ó, agora eu, te, agora eu descolei, ó. Mas olha a força que eu tive que usar. Isso aí tinha que ser descolado só com a boia, o movimento da boia. Que é isso aqui, ó. Tá travada lá em cima, então só entrava gasolina, entrava gasolina. E agora rolou, mas eu tipo, tenho que dar uma limpada nisso aqui. Sério? Essa agulhinha que tava travada aqui, deu uma limpada, agora eu limpar o resto do carburador. É, mas não era só isso. Bambino! Bom dia, senhores. O cara veio delivery aqui, ó. O cara vai pagar com costela, lá de livramento. <risos> de magel tem isso, ó. Ai, meu Deus. O Bambino acabou me mostrando um lugar onde há vários veleiros por aqui, dentro de um canal secundário. Inclusive esse clássico lindo, com dois mastros de madeira. O Amazônia 1. Muito bonito. Passando, você nem imagina que há barcos por aqui. Na verdade eu vi esses dois mastros lá do outro lado do canal, tava na dúvida se era um veleiro ou não, mas eu suspeitava que era. Foi uma sorte ter encontrado. Ah, vamos tentar arrumar esse motor agora. Aqui é um dos lugares que a galera reforma os barcos. Já conheci o Thiago ali, que tá reformando uma carreta pra, pra trazer o dele aqui. E vamos dar um jeito no Mercury. Tem uns veleirinhos por aqui, tem os que estão lá na Moringuinha, que é bastante. E tem outros, estou vendo que escondido nos canais aqui na reforma. Legal ver mais um espaço onde se misturam velejadores e pescadores. Me deparei também com essa horta sinistra. 
Na verdade é bem bonitinha, mas... Parece uma ilha que é no México, onde também há várias bonecas. E acaba tendo um ar meio tétrico. Mas eu gostei da ideia. Mas é tétrico. Bambino faz manutenção de veleiros por aqui. E já morou embarcado também. Aí fomos até o Isaac, que tem uma oficina de motores náuticos lá na Laguna de Araruama. Razoavelmente longe dali. Fizemos vários testes, mas não pegava. Até a Natasha colaborou com as teorias. Por fim, foi um mix de troca da agulha do carburador com um mau contato na chave de corte da parte elétrica. O motor do bote de volta ao combate. Mais um capítulo da luta do homem contra a máquina, dessa vez com vários aliados. Um lugar que eu deveria ter visitado muito mais foi a Laguna de Araruama, que é enorme, eu sei, tem muitos veleiros velejando por aqui. Como eu falei, ela se liga com o mar justamente no canal onde eu estou, mas a profundidade baixa e duas pontes me impedem de entrar. De qualquer forma, em sua maior parte, ela é bem rasa. E uma curiosidade é que ela é hipersalina, ela tem muito mais sal do que o mar, porque aqui evapora mais água do que os rios conseguem colocar. Um dos lugares que eu mais gostei de caminhar é o bairro da Passagem. Acho que eu gosto muito mais de lugares assim do que a Praia do Farol. Talvez porque eu gosto mais de tranquilidade e olhar para essas casas e tentar imaginar o que eram, quando foram construídas, como era isso aqui há 100, 200, 300 anos. Ah, por que eu me sinto tão à vontade nesses lugares? Que praia gostosinha. Muito legal. O pessoal às vezes fica vendo de hoje pra onde tem barco. Eu adoro. Mas tudo bem, porque eu conheço os barcos. É o lugar da primeira povoação portuguesa da cidade. E para a sétima cidade mais antiga do Brasil, não é pouco. Não sei se ainda restam construções dessa primeira época, mas há casas bem antigas e muito bem preservadas. A cidade soube fazer um uso muito legal dos seus prédios históricos. Tem um clima muito tranquilo para caminhar. É cheio de coisas curiosas também, como esse restaurante, que tem um aquário enorme na fachada. Até agora foi o bairro que eu mais gostei aqui de Cabo Frio. Seguindo na mesma direção, cheguei na Boca da Barra, que agora vejo em uma perspectiva e com um simbolismo diferente, porque agora é a minha saída para voltar ao resto do mundo. Subo uma pequena trilha para chegar ao topo e ver a entrada do canal de cima. É incrível como velejando, morando a bordo, dividimos muito da lógica dos primeiros europeus que chegaram até aqui. Dá pra, de certa forma, se sentir na pele deles, no lugar deles quando chegaram. Porque, além de sentir o balanço do mar, o cheiro, o visual e tantas outras sensações que fazem você se sentir no lugar deles, lugares abrigados, canais que comunicam o mar com outros corpos d'água tinham, de certa forma, a mesma importância que tem para nós e passam meio desapercebidos para a maioria das pessoas que moram em terra. Talvez elas não tenham noção da importância disso. E não é só naquela época ou para nós que moramos em veleiros. 90% do comércio internacional passa pela água. É muita coisa. São pontos importantíssimos geopoliticamente. Uma coisa que o Brasil não usa tanto. Esses pontos foram uma das forças mais importantes para desenhar o país como ele é. Quase todas as capitais brasileiras estão em portos naturais pela costa. Descendo eu vi uma série de gatos, que pelo jeito alguém cuida. Que vidão. Ainda bem que a Marisca não descobriu isso aqui. Vários gatos nessa ponta aqui. <risos> alguém fez umas casinhas ali, bota comida, dá pra ver que tem bastante comida pra eles aqui. Mas vários gatos nesse canto aqui, pude ver. Agora quando eu passar aqui na saída, já sei. Tem uns cantinhos bem bonitos aqui na barra. Mas agora eu vou conhecer o Forte de São Mateus. O forte que protegeu a entrada da Lagoa de Araruama e hoje é aberto à visitação. Ele foi construído em 1615 por Francisco Minelau, capitão mor da Capitania do Rio de Janeiro. Principalmente para defender a cidade dos franceses, que chegaram a dominá-la no mesmo período que dominaram o Rio de Janeiro e criaram a França Antártica. Parece que foi construído com materiais aproveitados de outro forte, o Forte de Santo Inácio, que ficava aqui perto. Aqui é um lugar muito estratégico e devia ser muito difícil invadir a cidade pelo mar com canhões assim apontados para a boca da barra. Hoje, celulares e câmeras são a única coisa que apontam por aqui. É, acho que o pessoal era bem mais magro e menor na época, hein? Eu quase não entra aqui. 
Dá para tentar imaginar como era essa paisagem há quatro séculos atrás, que inclusive tinha uma outra entrada que foi fechada com pedras, e com caravelas ao invés de barcos de pesca ancorados aí na frente. O forte tem uma pequena exposição de fotos mostrando vários momentos da cidade de Cabo Frio, seus costumes e o seu povo. Esses lugares levam a minha mente a um estado diferente. Saio deles sempre bastante introspectivo. O que gerou um contraste enorme na minha mente quando eu voltei pela super lotada Praia do Forte. Mais ou menos na época do Forte foi construída também a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, em 1615. Nesta época, a cidade começava a se deslocar do bairro da Passagem, onde eu estava, para o que hoje é o centro. Cada ponto turístico que você visita em uma cidade é como uma peça de um quebra-cabeça que você vai montando ao imaginar como era o seu povo, como era o cenário, como era essa cidade em determinada época. E para fechar as minhas caminhadas aqui por Cabo Frio, escolhi o ponto alto da cidade, quase literalmente, o Morro da Guia. Mas que ia acabar sendo o ponto alto de outra forma também. Ter chegado aqui nesse horário, com essa luz, foi algo que me marcou muito e, de certa forma, consolidou uma imagem da cidade que colocou tudo que eu visitei em perspectiva. Visitando um lugar bem bonito aqui. Muito bonito aqui, Cabo Frio. Eu fico feliz de provar para mim mesmo, sucessivamente, de que o Brasil tem inesgotáveis lugares que valem a pena conhecer. De carro, de bicicleta, de avião, de veleiro, do jeito que for. Alguns para curtir uma praia agitada, outros para meditar e alimentar a alma, que por vez e outra precisa absorver algo de mais nutritivo. Com a esperança de que assim, o mundo para nós, talvez em algum momento, tenha mais sentido. Muito obrigado por assistir até aqui e muito obrigado a todos que colaboram com a gente lá no Apoia-se. Se você quiser colaborar de alguma forma, se você já assistiu vários episódios e sente que vale a pena ajudar a gente, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. É, pô, fazendo isso você permite com que a gente consiga se dedicar é, full time para fazer esses episódios todo domingo. E também você concorre a vários prêmios por aqui, especialmente charters e aulas de vela que a gente sorteia aqui todo mês e que muita gente já fez passeios incríveis. Então, entra lá no site do Apoia-se, esses sorteios acontecem somente no Apoia-se, e não se tornando membro no canal, infelizmente, porque a gente não tem os dados de vocês por aqui, mas lá no Apoia-se rola direto. Então, entra nesse link que aparece aqui ou na descrição, e a gente se vê domingo às 10 da manhã, ou lá no grupo do Telegram, que eu tô sempre por lá, que você consegue entrar também pelo Apoia-se, tá bom? Um abraço e até mais!